يا ترى تعمل ايه لو مديرك في الشغل طلب منك انك تعمل شغل في يوم اجازتك ده اللي حصل مع روب ووكر تعال نشوف الصرف ازاي سن يو كان سي ا بيت اوف لندن او هانج اون اه او اتس دانيال السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم سلام من ايزي انجلش وحشتوني جدا 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 واسف يا جماعه للتاخير لكن ان شاء الله لين عوده قريب قويه جدا 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 واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من كورس المحادثه والكورس ده يا جماعه مبني على بعضه يعني كل حلقه بتبني على الحلقه اللي قبلها يعني لازم تشوف الحلقات بالترتيب علشان تفهم الاحداث وعشان ما نطولش على حضراتكم خلينا نشوف اول مقطع بعدين نناقش فيه جاهزين ليتس دو ات So, Jenny, we have a free morning. What do you want to do? Well, you're the expert on London life. What do you suggest? Well, we can go cycling. I don't have a bike. We can rent bikes. It's easy. That's cool. Okay, great. So, we can cycle through the parks and you can see a bit of London. أهلا وسهلا بحضراتكم للمرة الثانية. طبعا المحاضرة اللي سمعتوها من شوية دي كانت بين روب ووكر اللي هو شغال صحفي وزميلته في شغل جيني زيلينسكي اللي هي برضه الصحفية في نفس المجلة ولكن الفرع بتاع نيويورك وروب ووكر في الفرع بتاع لندن وجيني زيلينسكي كانت في زيارة لفرع المجلة في لندن فبيقول لها So Jenny we have a free morning what do you want to do So Jenny we have a free morning what do you want to do ومعنى السؤال بيقول لها يا جيني we have a free morning يعني احنا عندنا يوم مش مرتبطين فيه بالشغل what do you want to do تحب نعمل ايه؟ طبعا لو اتكلمنا في طريقة النطق هنلاقي سؤال what do you في الكلام السريع ممكن تختصر الى وريا وريا طب ليه؟ علشان نقول اكبر كمية من الكلام في اقل وقت ممكن طيب الاختصار ده حصل ازاي؟ what التي هنحذفها للاختصار فتبقى كده و و بعد كده عندنا do صوت ال u لما نقلصه بنقلصه لصوت الشوا اللي هو كده أ أه فدو تبقى كده د د بعد كده عندنا يو برضو صوت الأو لما نقلصه بنقلصه لصوت الشوا فيبقى كده د د إذا الثلاث كلمات هيبقوا كده و د يا لما نعمل لينك بينهم يعني لما نربط بينهم يبقى كده وريا 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 شايفين شكلها بقى أجمل وأحلى إزاي؟ وانت لازم تتعلمها وريا لانك هتسمعها في الافلام وريا فانت لازم تتدرب عليها كده يعني مثلا لو عايز اقولك انت بتحب ايه بدل ما اقولك what do you like هقولك كده what do you like what do you like hey what do you like لو عايز اقولك انت بتاكل ايه بدل ما اقولك what do you eat هقولك hey what do you eat hey what do you eat لو عايز اقولك انت بتعمل ايه بدل ما اقولك what do you do What do you do? What do you do? Hey, what do you do? Hey, what do you do for a living? What do you do for a living? يعني أنت شغال إيه؟ أو أنت تشتغل إيه من أجل المعيشة؟ أو وظيفتك إيه؟ تمام؟ فردت عليه جيني زيلينسكي وقالت له Well, you are the expert in London life. Well, you are the expert in London life. What do you suggest? يعني حسنا expert هنا معناها خبير فبتقول له انت خبير ان لندن لايف في الحياة في لندن بما انك من لندن what do you suggest تحب تقترح ايه طبعا expert معناها خبير لازم اقول خبير كمبيوتر فاقول a computer expert a computer expert لازم اقول خبير طبي فاقول medical expert medical expert ولازم اقول خبير في فممكن تاخد ثلاث حروف جر ممكن ان او ان او ات بعد كده اسم الحاجة اللي الشخص خبير فيها فالعزة اقول انه مثلا هو خبير في الطب النفسي للأطفال فممكن اقول He is an expert in child psychology He is an expert in child psychology يعني هو خبير في الطب النفسي للأطفال لو حبنا نستخدمها في جملة فممكن اقولك Don't ask me I'm no expert Don't ask me I'm no expert يعني متسألنيش انا مش خبير طيب فهي بتقول له والله انت الخبير في الحياه في لندن بما انك من لندن تحب تقترح نعمل ايه؟ What do you suggest؟ لو اتكلمنا في طريقه النطق هنلاقي عند كلمه the expert الاثنين دول في بينهم ربط اولا the انتهت بالصوت e وده صوت متحرك 
وي اكسبرت بدات بصوت متحرك واحنا عندنا قاعده بتقول لما كلمه تنتهي بصوت متحرك وهو صوت الاي لازم يبقى صوت الاي والكلمه اللي بعدها تبدا بصوت متحرك اخر اي صوت متحرك في الحاله دي هنربط منهم باستخدام حرف ثالث من عندنا هو صوت الياء فبدل ما تقول ذي اكسبرت تبقى ذي اكسبرت ذي اكسبرت ذي اكسبرت ذي اكسبرت تمام فطبعا رد عليها وقال لها واو حسنا وتخل بالك من الدارك ال ان احنا بنقول واو واو وليست ويل وي كان جو سايكلينج وي كان جو سايكلينج يعني احنا ممكن نتنزه بالدراجات او ممكن نركب الدراجه يعني فكلمه سايكل سايكل وتخلي بالك من الدارك ال انها كده سايكل وليست سايكل سايكل ده فعل بمعنى يركب الدراجه او يتنزه بالدراجه وطبعا احنا عندنا قاعده بسيطه كده بتقول انه جو لما يجي بعدها فن اكتيفيتي فن اكتيفيتي يعني نشاط ممتع دايما النشاط ده يبقى بي اي ان جي اي ان جي يعني مثلا لو عايز اقول يذهب للتسوق طبعا التسوق دي حاجه ممتعه او نشاط ممتع فاقول جو شوبينج جو شوبينج جو شوبينج عايز اقول يذهب لسباحه جو سويمينج جو سويمينج يذهب للصيد جو فيشينج جو فيشينج جو هايكن جو هايكن او جو سيرفينج جو سيرفينج تمام يبقى جو بعدها نشاط ممتع او فن اكتيفيتي دايما الاكتيفيتي ده بيبقى في اي ان جي فهو بيقول لها وي كان جو سايكلينج وي كان جو سايكلينج فهي ردت عليه وقالت له اي دونت هاف ا بايك اي دونت هاف ا بايك يعني انا مش معايا عجله وانت خلي بالك انه الدونت بقت دون اي دونت هاف ا بايك فهو طبعا علشان يسهلها الموضوع قال لها وي كان رينت بايكس اتس ايزي وي كان رينت بايكس اتس ايزي يعني احنا نقدر نتاجر عجل اتس ايزي الموضوع سهل طبعا هنا هيجي سؤال مهم جدا هو ايه الفرق بين رينت وهاير كفعل يعني طبعا الاثنين معناهم يؤجر ولكن في فرق بينهم في البريتش اكسنت وفي الامريكان اكسنت لو اتكلمنا الاول في الفرق البريتش يعني في الفرق البريطاني هنلاقي انه كلمه رينت بيستخدموها لما تحب تاجر حاجه لوقت كبير اما كلمه هاير بيستخدموها لما تاجر حاجه لوقت قصير على سبيل المثال ممكن نقول We can hire bikes for a day to explore the town. We can hire bikes for a day to explore the town. أما بعد تكلمنا عن الفرق بينهم في الأمريكان أكسنت هلاقي إنه rent بيستخدموها لما تأجر حاجة تأجر عربية تأجر عجلة تأجر حاجة أما hire بيستخدموها لما تأجر إنسان أو توظف إنسان يعني يعني تأجر محامي تأجر محاضر أو تأجر محاسب عندك ف rent بيستخدموها لما تأجر حاجة أما hire بيستخدموها لما تأجر إنسان على سبيل المثال لما أقول لك you ought to hire a lawyer to handle your taxes you ought to hire a lawyer to handle your taxes يعني يجب إنك تأجر محامي علشان يظبط لك أو يعدل لك الضرايب بتاعتك تمام فهو طبعا عليها إن إحنا ممكن نأجر عجل فقالت له that's cool يعني هذا رائع وأنت خلي بالك برضه من الدارك ال يا جماعة دايما هتلاقيني باكد على الدارك ال لانك لو ظبطتها هتظبط كتير جدا في الاكسنت بتاعتك وهتخلي الانجليزي بتاعك شكله جميل فهي قالت له ذات سكول وليست ذات سكول قالتها كده ذات سكول كول فطبعا رد عليها وقال لها اوكي جريت سو وي كان سايكل ثرو ذا بارك اند يو كان سي ا بيت اوف لندن سو وي كان سايكل ثرو ذا بارك اند يو كان سي ا بيت اوف لندن يعني نقدر نتنزه بالدراجات through the park خلال الحديقة وانت كمان you can see a bit of London تقدر تشوفي جزء من لندن طبعا هنا قلنا through the park وليس in the park لانه through معناها من خلال وهما لما يركبوا العجل داخل الحديقة فالحديقة دي فيها اشجار فهم هيمروا من خلال الحديقة علشان كده through هي ادق من ان وطبعا a bit معناها جزء والمعنى بيقولها ان احنا لما نركب العجل خلال الحديقة انت كمان هتقدر تشوفي جزء من لندن تعالوا نسمع الجزء اللي بعد كده بعدين نتناقش فيه Oh hang on Uh oh It's Daniel Daniel hi Hi Rob You need to do an interview this morning with an artist He's at the Tate Modern Can I do the interview on Monday? Sorry he can only do this morning Okay Send me the details. 
Thank you very much, Rob. طيب في اللحظة دي التليفون بتاع روب ووكر ران فهو قال اوكي هانج اون اه او اتس دانيال دانيال هاي فدانيال رد عليه وقال له هاي روب طبعا هانج اون دي من اشهر الاستعبارات اللي بنستخدمها في التليفون معناها انتظر لحظة يعني بيقول لي جيني زيلينسكي من فضلك انتظري ثانية ارد على التليفون فطبعا كان في التليفون رئيسه في الشغل اللي هو دانيال فدانيال بيقول له You need to do an interview this morning with an artist. He's at the Tate Modern. You need to do an interview this morning with an artist. He's at the Tate Modern. طبعا you need to do an interview. يعني أنا أحتاج منك يا رب بوكر إن أنت تعمل مقابلة this morning الصباح ده. اللي هو أصلا بالنسبة لك هنا جاهزة with an artist. مع فنان. والفنان ده موجود في مكان اسمه Tate Modern. وتيت مودرن ده من اشهر المتاحف الفنيه الموجوده في لندن وده صورته فبيقول له ان الفنان ده منتظرك في المكان اللي اسمه تيت مودرن طبعا التعبير دو ان انترفيو معناه يجري مقابله وهتلاحظ انها ما خدتش ميك انترفيو ولكن دو ان انترفيو طيب لو اتكلمنا في ثلاث نقط هنلاقي كلمه هانج اون الكلمه دي في بينهم ربط لانه هانج انتهت بصوت متحرك هو صوت الجي اللي هو كده ج وي اون بدات بصوت متحرك واحنا عندنا قاعده برضو بتقول لما كلمه تنتهي بصوت ساكن والكلمه اللي بعدها تبدا بصوت متحرك في الحاله دي هنربط بينهم ازاي مش هنقع في النص مش هنقول هانج اون ولكن هنحرك اخر صوت اول الكلمه الثانيه فيبقى كده هانج اون هانج اون كمان ان انترفيو ان انتهت بصوت ساكن وي انترفيو بدات بصوت متحرك فبدل ما نقول ان انترفيو هنربط بينهم يبقى كده an interview an interview an interview برضه نفس الفكرة an artist an انتهت بصوت ساكن we artist بدأت بصوت متحرك هنحرك الحرف الساكن اللي في الكلمة الأولى لأول الكلمة الثانية فبدل ما نقول an artist an artist an artist an artist فالجملة كلها على بعض تبقى كده you need to do an interview this morning with an artist he's at the Tate Modern فطبعا روب ووكر عايز يعتذر فبيقول له Can I do the interview on Monday? يعني هل يمكنني إن أنا أجر المقابلة دي يوم الاثنين؟ فطبعاً رئيسه في الشغل اللي هو دانيال رد عليه وقال له Sorry, sorry, you can only do this morning. يعني ما تزلك لأنك ما فاش تعمل مقابلة إلا الصباح ده يعني اليوم ده. فطبعاً روب ووكر Okay, send me the details. فبيقوله يعني ابعت لي تفاصيل المقابلة دي. فطبعاً قال له Thank you so much, Rob. وبكده انتهت مكالمة التليفون. طيب خلينا نسمع الجزء اللي بعد كده وبعدين نتناقش فيه. I'm sorry. That's okay. I understand work is work. But I can meet you later outside the Tate Modern. It's on the south bank. I can find it. I have a map. I can cycle there. Let's meet at 12 o'clock then. Great. بعد كده روب بوكر حب يعتذر لجين زيلينسكي. لأن المكالمة دي قطعت الحديث اللي كان بينهم فقال لها I'm sorry فردت عليه وقالت له That's okay That's okay I understand Work is work تمام مفيش مشكلة I understand أنا أتفهم هذا Work is work يعني الشغل شغل وطبعا الناس دول فعلا بيحترموا الشغل جدا جدا ودي أحد الأسباب اللي خليتهم ناس متقدمين جدا جدا رغم أن أصل الموضوع ده عندنا إحنا كعرب وكمسلمين فهو طبعا لسه مصر على رأيه ولسه عايز يخليها تتجول في لندن فقال لها But I can meet you later outside Tate Modern it's on the south bank يعني هقابلك بعد المقابلة outside Tate Modern يعني خارج المتحف اللي هو فيه المقابلة اللي هو Tate Modern it's on the south bank على الضفة الجنوبية أو على الجانب الجنوبي هنا كلمة bank معناها ضفة أو جانب فهو بيقول لها ان انا هقابلك على الضفه الجنوبيه او على الجانب الجنوبي. لو اتكلمنا في ثلاث نقط هلاقي عند كلمه مي هو قالها كده مي يو مي يو وليست مي يو هو خلى التي هنا كانها هيلثي بمعنى انه وقف الهواء في الحل لمده ثانيه ما قالش ميت يو ولكن مي يو اي كان مي يو اي كان مي يو وكلمه ليتا هو نطقها كده ليتا ما نطقش الار لان هو طبعا بريطاني والاكسنت بتاعته بريطاني فقال ليتا لكن بالاكسنت الامريكان هتبقى كده later 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 فانت لو قلتها كده صح او كده صح فهي ردت عليه وقالت له I can find it I have a map 
يعني انا هعرف اوصل للمكان اي هاف ا ماب انا عندي خريطه لو اتكلمنا في ضروره النقطه هنلاقي عند كلمه فايند ات الاثنين دول فين بينهم ربط لانه فايند انتهت بصوت ساكن هو صوت الد وات بدات بصوت متحرك هو صوت الاي في الحاله دي بنحرك صوت المتحرك من الكلمه الاولى بنوديه اول الكلمه الثانيه فتبقى كده فايند ات فايند ات وتخلي بالك انه ات التي نطقت وكانها هيلثي بمعنى ان انا وقفت الهواء في الحال لمده ثانيه قلت كده فايند ات فايند ات فايند ات اي هاف ا ماب اي كان سايكل ذير يعني قلت له ان انا اقدر الاقي المكان ده واي كان سايكل ذير وهروح له كمان بالعجله فهو طبعا قال لها ليتس ميت ات 12 كلوك ذن يعني خلينا نتقابل الساعه 12 وهنا ذن معناها في ذلك الوقت بالظبط فهي ردت عليه وقالت له جريت جريت رائع طيب احنا كده خلصنا شرح المحادثه وانت جاهز تسمع المحادثه كلها لوحدك So, Jenny, we have a free morning. What do you want to do? Well, you're the expert on London life. What do you suggest? Well, we can go cycling. I don't have a bike. We can rent bikes. It's easy. That's cool. Okay, great. So we can cycle through the parks and you can see a bit of London. Oh, hang on. Uh-oh. It's Daniel. Daniel, hi. Hi, Rob. You need to do an interview this morning with an artist. He's at the Tate Modern. Can I do the interview on Monday? Sorry, he can only do this morning. Okay, send me the details. Thank you very much, Rob. I'm sorry. That's okay. I understand work is work. But I can meet you later outside the Tate Modern. It's on the South Bank. I can find it. I have a map. I can cycle there. <laughs> Let's meet at 12 o'clock then. Great. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. أتمنى أكون ساعدتكم لو بجزء بسيط إنكم تحسن الإنجليزي بتاعكم. We thank you for watching, guys. I'll see you next video.